ওমর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছে খুতবা বুঝেন নি জুমা নামাজের আগে যেটা দেয় ইমাম সাহেব দাঁড়ায় দাঁড়া ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিচ্ছে এক সাধারণ লোক শতান হয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে বলল ওমর আমিরুল মুমিনিন বিশ্বাসীদের নেতা আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে নইলে আপনারে আমি খুতবা দিতে দিব না এই যুগের অসহায় ইমাম সাহেব না ইমামুল মুসলিমিন যার একটা আদেশ হতে দেরি হবে আর কল্লা পড়তে দেরি হবে খালি যদি এটাই হতো এই যুগে তারে যে কত মামলায় যে ফাসানো যে তো আল্লাহ দূর থেকে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস মারলেই 10 বছর 20 বছরের মামলা লেগে যায় আর সেখানে সামনে দাঁড়ায় যদি এত বড় বেয়াদবি করত হয় আমিরুল মুমিনিন তোরে কথাই বলতে দিব না আগে আমার কৃষ্ণের জব দিতে হবে কয়েক বছর জোর জেলে থাকা লাগতো আল্লাহ ভালো জানে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা থামিয়ে দিলেন কি বলবা বলো তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি ওমর রেডি আছি সে বলল আমার প্রশ্ন হলো বাইতুল মাল মানে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক কোষাগার যেটা এটারে বলে বাইতুল মাল বাইতুল মাল থেকে আমাদের সবাইকে একটা করে চাদর দিয়েছেন আপনার গায়ে দুইটা চাদর দেখতে পাচ্ছি এই অতিরিক্ত এক চাদর নেওয়ার অধিকার তোমারে কে দিল প্রশ্নের ধরন দেখতে পাচ্ছেন যা আমাদেরকে যা দিলা তুমি তা নিয়া একটা চাদর বেশি কিছু বলে নাই এই যুগের অনেক চেয়ারম্যানের ঘরবাড়িতে খুঁজলেই ত্রাণের আর রিলিফের যেই পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে ওডির কথা বলে নাই যে গরীব মিসকিনের লাগা সম্পদ আই না তুমি তো মিয়া গরীব না তোমার ঘরে সব ঢুকাইলা কি লাগা তাইলে তো বোঝা যায় যে তলে তলে তোমার मकसद ভিন্ন পরে বলবে না আমি পুরো এলাকা খুঁজেছি আমার চাইতে বড় গরীব কেউরে পাই নে লাগা রেখে দিছে তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সুন্দর জবাব দিলেন তিনি বললেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়া লাগবে না আমার ছেলে দেবে ছেলে দাঁড়িয়ে গেল ছেলের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন শোনো আসলে আমার বাবাও একটা চাদরে নিয়েছে দুইটা নেই নাই অতিরিক্ত যে চাদরটা দেখতে পাচ্ছ সেটা আমার ছিল আমি দেখলাম বাবার গায়ের অর্ধেক চাদর তো ঠিক আছে বাকি কাপড়টা পুরান হতে হতে ছিড়ে গিয়েছে আজকে জুমার দিন তো হাজারো মানুষের সামনে খুতবা দিবেন আমার মনে হলো আমি আমার অতিরিক্ত চাদরটা তারে হাদিয়া দেই আমার এটা না হলেও চলবে কিন্তু বাবার যদি এটা হয় একটু দেখতে ভালো লাগবে আমি আমার ভাগেরটা তারে দিয়েছি এটা তিনি জুলুম করে তোমাদেরকে ঠকিয়ে নেন নাই খুতবার মধ্যে আমি কোরআনুল কারীমের সূরাতুল মাইদার 54 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি এরপর সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশুদ্ধ হাদিস পাঠ করেছি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন হে ওই সকল লোকেরা যারা ঈমান এনেছো তোমাদের মধ্য হতে যারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিধন করার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শীঘ্রই এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদের মধ্যে 6টা গুণ থাকবে এক নম্বরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবেন দুই নম্বর তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে তিন নম্বর তারা মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত কোমল আচরণকারী হবে চার নম্বর তারা কাফের খোদাদ্রোহী এবং রাসূল দ্রোহীদের উপর অত্যন্ত কঠোর হবে পাঁচ নম্বর তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ছয় নম্বর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না কোনো সমালোচকের সমালোচনাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না এরপর আল্লাহ বলেন এ সবই হলো আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে চান তাকেই তার অনুগ্রহ দান করেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ এরপর যে হাদিস আমি পাঠ করেছি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনটা গুণ এমন যদি কারো মধ্যে এই তিনটা গুণ থাকে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে মিষ্টির স্বাদ না বিরিয়ানির স্বাদ না ঈমানের স্বাদ ঈমানের মিষ্টতা মানে ঈমান একটা মিষ্টি জিনিস সেই মিষ্টি জিনিসের মিষ্টতা যদি কেউ অনুভব করতে চায় খালি নিরস মুমিন হবে না বরং সরস মুমিন হবে যার মধ্যে ঈমানের রসের অনুভব অনুভূতি কাজ করবে তাহলে তিনটা গুণ তার জন্য অপরিহার্য আল্লাহর রাসূল বলেন এক নম্বর গুণ হলো তার নিকট আল্লাহ এবং তার রাসূল দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে বেশি প্রিয় 
সবার চাইতে বলেন নাই সবার মানে হলো সব ব্যক্তি এটা বলেন নাই সব কিছুর চাইতে সেটা যে কোনো জিনিস হোক টাকা পয়সা হোক মাল দৌলত হোক প্রসিদ্ধি খ্যাতি হোক নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হোক অফিসের চেয়ার হোক যাই হোক না কেন সব কিছুর চাইতে আল্লাহ এবং তার রসুল বেশি প্রিয় হবে দুই নম্বর গুণ কোন মানুষকেও যদি সে মহাব্বত করে ভালোবাসে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে দুনিয়ার কোন স্বার্থে না দুনিয়ার কোন ধান্ধায় না দুনিয়ার কোন পদ পদবী নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোটের জন্য না বরং একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসবে ঘৃণা করতে হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে আর তিন নম্বর গুণ হলো আল্লাহ তালা তাকে কুফুর থেকে শিরিক থেকে হেফাজতে রাখার পর পুনরায় সে কুফরে ফিরে যেতে বা কুফুরকে গ্রহণ করতে এতটাই অপছন্দ করবে যতটা তারে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে সে অপছন্দ করবে তো এই আয়াত এবং হাদিস থেকে আলাদা আলাদা করে যদি বলি তাহলে নয়টা গুণ বের হয়ে আসে আয়াতের মধ্যে ছয়টা গুণ হাদিসের মধ্যে তিনটা গুণ ছয় প্লাস তিন নয় আয়াতের ছয় গুণের ফজিলত আল্লাহ বলেছেন যে এই ছয় গুণ যারা অর্জন করবে তারা হলো জমিন আল্লাহর স্পেশাল বান্দা আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দা দুনিয়াতে তাদের সাথে আল্লাহর মহাব্বত আছে আর দুনিয়াতে যদি কারো সাথে আল্লাহর মহাব্বত থাকে দুনিয়ার পরবর্তী যত ধাপ আছে যেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি আর চলে না দুনিয়ার কোনো ক্ষমতাও যেখানে কার্যকর হয় না সেখানে আল্লাহই তারা পার করার ব্যবস্থা করে দিবেন আর হাদিসের তিন গুণের ব্যাপারে তো বৈশিষ্ট্য বলেই দেওয়া হয়েছে এই তিনটা গুণ যদি কষ্ট নষ্ট করে অর্জন করতে পারি নামাজ পড়তেও কষ্ট লাগবে না রোজা রাখতেও কষ্ট লাগবে না শেষ রাতে তাহাজুদ আদায় করতেও চাপ মনে হবে না রমজানুল মুবারকে রোজা আদায় করতেও পেটের মধ্যে কোন প্রকার কষ্টের অনুভব হবে না যত লম্বা এবাদত বন্ধে গিয়ে হোক না কেন তার কাছে এটা প্রিয় হয়ে যাবে কারণ তার মজা এবং মিষ্টি এখন ইমানের মধ্যেই লুকায়িত আছে তো প্রথমে আয়াত দিয়ে আলোচনা শুরু করি আয়াতের ছয়টা গুণ তবে বাধ্যত মনে হচ্ছে সবগুলো গুণের আলোচনা আজকে শেষ করতে পারবো না বাকিটা আপনাদের আগ্রহের উপর নির্ভরশীল এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল যদি অল্প সময়ে মোটামুটি আলোচনা কাভার করা যায় এবং সকলের চেহারা দেখে মনে হয় না আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার মতো তেল এবং জ্বালানি পাওয়া যাবে তাহলে আলোচনা শেষ হবে না হলে একটা পর্যায়ে রেখে বলবো বাকিটা আগামী তিন সাল এক নম্বর গুণ আল্লাহ বলছেন সেই কিন্তু গুণ ওয়ালা বান্দাদের পরিচয় দেওয়ার আগে একটা জিনিস ইঙ্গিত করছেন যে দেখো তোমাদের মধ্যে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাবে মুরতাদ মানে হলো ধর্ম ত্যাগী ইসলাম ছেড়ে কেউ যদি বেরিয়ে যায় অন্য ধর্ম গ্রহণ করুক আর নিউট্রাল পজিশনে থাকুক ইসলাম থেকে যেই বের হয়ে যায় ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুরতাদ মানে সে ধর্ম ত্যাগী ধর্ম থেকে বের হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তালা প্রথমে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে হে ইমানদাররা তোমার এবং রাসুল যখন আয়াতটা পাঠ করলেন আমানু হে ওই সকল লোকেরা যারা ইমান এনেছ সর্বপ্রথম যাদের কর্ণকোহরে এই বাণীটা ধ্বনিত হয়েছে তারাও বাঙ্গালি মুসলমান না মৌলভীবাজারি মুসলমান না তারাও সেই সাহাবি তারাও সেই সোনালি যুগের মানুষ তাদের কি আল্লাহ বলছেন তোমাদের মধ্যে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাবে বাস্তবে হয়েছে তাই কিছু তো হয়েছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন সৈ বোখারির হাদিস অনুসারে ১৬ থেকে সতেরো মাস তিনি কাবার দিকে ফিরে নামাজ উদয় করলেন তারপর বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ উদয় করলেন তারপর কেবলা চেঞ্জ হয়ে গেল তাকে বলা হলো এখন থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ উদয় করবেন বহু লোক তখন মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এ আবার কেমন নবী যার কেবলারই ঠিক নাই আজকে বলে এই দিক কালকে বলে তার ঠিক উল্টা দিক তাহলে ওর আল্লাহ কই কোন আল্লাহর কথা সে বলে সেই আল্লাহ কি এই দিকে না ওই দিকে যদি পরেরটা সঠিক হয় আগেরটা ভুল যদি আগেরটা ভুল হয় পরেরটা সঠিক তাহলে যেই নবীর কেবলাই ঠিক নাই তার ইসলাম আবার ঠিক থাকে কেমনে দলে দলে মানুষ মোরতাজ হয়ে গেছে সুরতুল বাকারার একাধিক আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তালা সেই মানুষদেরকে ধমকি দিয়েছেন যে দেখো তোমরা কি এটা ভেবে রেখেছো কোন একটা দিকে আল্লাহ থাকে 
আরে আল্লাহ না পূর্বে থাকে না পশ্চিমে থাকে না উত্তরে থাকে আর না দক্ষিণে থাকে আল্লাহ কেবল এজন্য দেন নাই যে আল্লাহ সেখানে আছেন অন্য জায়গায় নাই ফাইনামা তুয়াল্লু ফাসাম মাজহুল্লাহ যেদিকেই মুখ ফিরাবা ডানে ফিরাও আর বামে ফিরাও সামনে ফিরাও আর পেছনে ফিরাও সব জায়গায় আল্লাহ তাআলার শক্তি আছে সব জায়গায় আল্লাহর কুদরত আছে সব জায়গায় আল্লাহর ক্ষমতা আছে কোন এক দিক আল্লাহর বাকি দিক গায়রুল্লাহর বিষয়টা এমন না আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কেবলা দিয়েছি তোমাদের ঐক্যের জন্য এটার আসল কারণ তো আমি ভালোই জানি তো আমি এটা তোমাদেরকে এজন্য দেই নাই যে এটা আমার ঘর এটা আমার বাড়ি বরং এজন্য দিয়েছি সবার রোগ থাকবে একদিকে সবার চেহারা থাকবে একদিকে সবার মনোযোগ থাকবে একদিকে সবাই যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাতারে দাঁড়াবা যেখানে আমির আর মামুরের মধ্যে শাসক আর শাসিতের মধ্যে মন্ত্রী আর সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না একই ভাবে মুখ ফিরাবা একদিকে সবাই মিলে একদিকে ফিরাবা সারা দুনিয়ার মানুষকে কাফের মুশরিকদেরকে দেখিয়ে দিবা আমরা মুসলিম উম্মাহ আমাদের পরিচয় একটাই যে আমরা মুসলমান বাকি দেশ ভিত্তিক পরিচয় মাযহাব ভিত্তিক পরিচয় ফিক ভিত্তিক পরিচয় মাদ্রাসা ভিত্তিক পরিচয় এগুলো আমাদের মূল পরিচয় না আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান যার কারণে মূল বিষয়ে আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে এক সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাই সবাই এক দিকে মুখ ফিরাই এক আল্লাহু আকবার সবাই নামাজ শুরু করি এক আসসালামু আলাইকুম সবাই নামাজ শেষ করি এখানে না Hanafi Shafi'ir ভেদাভেদ না Maliki Hanbali'ir ভেদাভেদ না Mazhabi La Mazhabi'ir ভেদাভেদ না Sunni Shia'ir ভেদাভেদ এখানে এসে কারো ভেদাভেদ নাই সুতরাং তোমরাও মনে রেখো তোমাদের বিরুদ্ধে যদি ময়দানে নেমে আসতে হয় আল্লাহর জমিনে যদি আল্লাহর তাওহীদ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য কুরবানি দিতে হয় এক আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে সারা পৃথিবীর মুসলমান ঠিকে জেগে উঠব আমরা প্রতিদিন যে ইবাদতটা সবচাইতে বেশি করি সেটা হলো নামাজ প্রতিদিন যে ইবাদত সবচাইতে বেশি আমরা করি সেটা হলো নামাজ যেটা সবার চোখের সামনে স্পষ্ট যে যে ধর্মের লোকই হোক ধর্মের বাইরে নাস্তিক আর সেকুলারই হোক ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম নিয়ে সদা সর্বদা সরযন্ত্রে লিপ্ত লোকই হোক না কেন সবার সামনে প্রতিদিন যে ইবাদতটা ভেসে ওঠে সেটা হলো নামাজ প্রতিদিন মুসলমানের ঘুম ভাঙে সেই নামাজ রাজান শুনে রাতের বেলাও সেই নামাজ আদায় করে আবার মুসলমান ঘুমের প্রস্তুতি নেয় এমন কি মুসলমানদের সূর্যটাও অস্তে যায় সেই নামাজের আযানে সুরে সুরেই দিনের শুরুতেও সেই নামাজ দিনের মাঝেও সেই নামাজ দিনের শেষেও সেই নামাজ রাতের শুরুতেও সেই নামাজ আবার রাতের শেষেও সেই নামাজ মাঝখানের সময়ও মুসলমান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তো যার কারণে সারা দুনিয়ার সামনে চিত্রটা মোটামুটি স্পষ্টই থাকে আমাদেরকে যতই শতদা বিভক্ত মনে করো না কেন ধোকা খেও না তোমরা হ্যাঁ তুমি আমেরিকা धर्मेर नाम कमती राखी नई कत भार्सन जो इसलाम शेष नई कगुल देखे तुम्हारे तृप्ति ढेकुर तोलार कारण नई अल्लाह अकबर विभिन्न समय समय যে কেবলা আল্লাহ দিয়েছিলেন ঐক্যের জন্য কিন্তু কিছু পাগলে মনে করে বসেছিল না এইটা মনে হয় আল্লাহর ঘর বাড়ি আল্লাহ এখানেই থাকে তো নবী যেহেতু দুই টাইপের কথা বলল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড তাইলে তিনি হক নবী না তিনি ভন্ড নবী আহুল্লাহ আর একবার মূর্তা ধলো নবী যখন মেয়েরাজে গেলেন নবী বললেন এক রাতের সামান্য সময়ে আমি আমার স্ত্রীর ঘর থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত আবার সেই মসজিদে আকসা হয়ে রব্বে করিমের আরশ পর্যন্ত 
আবার সেই আরস থেকে মসজিদে হারাম হয়ে নিজের ঘর পর্যন্ত পুরোটা পরিভ্রমণ করেছি রাত্রের সামান্য একটু অংশে আমার নবী যখন এই বার্তা পৌঁছে দিলেন তখন দলে দলে মানুষ মুরতাদ হয়ে যেতে লাগলো আরে রাতের সামান্য সময় তো দূরের কথা সারা রাত বসেও মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আফসা পর্যন্ত যাওয়াই তো সম্ভব না আবার মসজিদে আফসা থেকে রবের আরস আবার সেই আরস থেকে ঘর আরে মোহাম্মদের মাথা মনে হয় পাগল হয়ে গেছে না দলে দলে মানুষ মোরতাদ হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা আল্লাহ রসুলের জীবনীতে এবং খোলাফা রাশেদিনের জীবনীতে মোট এগারোটা মুরতাদ দলের আলোচনা আমরা দেখতে পাই যেগুলো ছিল মুসলিম উম্মার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ যাদের ফাঁদে পা দিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইসলাম ছেড়ে তাদের সেই নবদ্ভাবিত ধর্ম গ্রহণ করছিল এর মধ্যে তিনটা মুরতাদ দল ছিল আল্লাহর নবীর জীবত দশায় সাতটা মুরতাদ দল ছিল আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহর জীবত দশায় আর একটা মুরতাদ দল ছিল ওমর রাজি আল্লাহ আনহর জীবত দশায় নিজেদের সঙ্গে ওঠা বসা করেছে এখন তারা পোলট্রি মেরে আরেক ধর্মে চলে গিয়েছে তাদের দ্বারা অন্য মানুষ ধোকা খাওয়াটা সহজ কাফের মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে বললে সাধারণ মুসলমানরা বিবেচনা করবে ওরা পক্ষে বলেছিল কবে ওরা তো বিপক্ষে বলার ওরা বলছেই ওদের মিশন ভিন্ন ভীষণ ভিন্ন সুতরাং ওদের কথায় কান দেওয়া যাবে না কিন্তু একটা মুসলমান রাতারাতি যদি চেঞ্জ হয়ে যায় যে আগে প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিল আরো ভালো ধরেন সে ইসলাম নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছে অনেক জ্ঞানী গুণী এবং যাকে অনেক হাজার লক্ষ মানুষ অনুসরণ করে এরকম কোন সেলিব্রিটি যদি রাতারাতি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন মতবাদের কথা প্রচার করা শুরু করে তার দ্বারা কিন্তু অনেক মানুষ গুমরা হয়ে যায় তারা ভাবে এতদিন সে সঠিক বলল তাহলে এটাও তো সঠিক হতে পারে গ্রহণ করিয়া না করি একটু চিন্তা ফিকিত করে দেখা দরকার কিন্তু সবার আকল বুদ্ধি তো সমান না চিন্তা করতে গিয়ে অনেকে গুমরা হয়ে যায় যেমন আজকাল হিজবুত তৌহিদের নাম শোনেন নাই আপনারা হিজবুত তৌহিদের কথা বলেন কাদিয়ানিদের কথা বলেন এই জাতীয় আরো অনেক দল যেগুলো বাংলাদেশে এখন প্রায় প্রতিটা জেলায় বিস্তৃতি লাভ করেছে কাফের মসজিদদের দাওয়াতে মানুষ যতটা না প্রভাবিত হয় এর চাইতে অনেক বেশি প্রভাবিত হচ্ছে এদের দাওয়াত হিজবুত তাহিদ অর্থ কি হিজবুত মানে দল তাহিদ মানে একত্ববাদ হিজবুত তাহিদ মানে তাহিদের দল তার মানে তারা আল্লাহর বাহিনী আল্লাহর দল এবং তারা বলছে আমরা কোন কুফরি তন্ত্র মন্ত্র মানি না গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এগুলো আমরা মানি না আমাদের মিশন হলো জমিনে ইসলাম কায়েম করব এই কথা শুনলে কার না ভালো লাগবে ভাই এমনকি যে লোকটা নিয়মিত নামাজ পড়ে না তারও ভালো লাগবে হ্যাঁ আসলেই তো ইসলামী আইন ইসলামী শাসন ইসলামী বিচার যদি কায়েম হয় আমিও ঠকবো না আমার এলাকার কেউ ঠকবে না সবার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে সমাজে দুর্নীতি থাকবে না মাদক থাকবে না ধর্ষণ থাকবে না সুদঘুষ থাকবে না পুরো দেশটা শান্তির একটা দেশে পরিণত হয়ে যাবে কার না ভালো লাগে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইসলামের কথা বলেই যদি তলে তলে ইসলামের শিকড় কাটে এবং ইসলামের অনেক বিধানকে অস্বীকার করে আর কিছু বিধান রে অপব্যাখ্যা উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা করে অনেক সাধারণ মানুষ যাদের পড়াশোনা কম বিবেক বুদ্ধি কম তারা প্রতারিত হয়ে যায় কিন্তু এই লোকগুলোই যদি আমেরিকার প্রোপাগান্ডা শুনত হলুদ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা শুনতো হয়তো তারা প্রভাবিত হতো না ওরা বলতো কাফেরের বাচ্চা কাফের তুই তো সারা জীবন আমগরে মারছস এখন আমগো বিরুদ্ধে কষ্টদের কথা আমরা কোনো পাত্তাই দেই না তো যার কারণে ঘরের শত্র সর্বদা ভয়ঙ্কর এ কারণে আল্লাহ ঘরের শত্রুর ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন ইসলামের একটা বিধান অনেকে জানেন দুনিয়াতে কাফের মুশরিক যারা আছে তারা যদি ইসলামের সামনে রাষ্ট্রীয় ভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করে যা আমাদের গায়ে ইসলাম নিয়ে অ্যালার্জি নাই মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ টুদ্ধ করব না আমরা বাৎসরিক রাষ্ট্রীয় যে কর আমাদের উপর ধার্য করা হয় কর দিব গায়ে পরে মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধাবো না রাস্তাঘাটেও মুসলমানের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করব না কোন উস্কানিমূলক বক্তব্য দিব না কোন মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াজ মাহফিলে কোনো গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি করব না তাহলে এই জাতীয় কাফের মসজিদ যেই ধর্মেরই হোক না কেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এমন কি তুমি তোমার জায়গায় থেকে তোমার ধর্ম পালন করো একজন মুসলমান হইতে বাধা দিবে না যদি দেয় রাষ্ট্র তার বিচার করবে 
কিন্তু সবাই জানে কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে তার মানে এতদিন সে মুসলমান ছিল এখন নতুন করে ধর্ম পাল্টাইয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করলো অথবা ধর্ম তো গ্রহণ করে নাই কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল কেমনে নবীরা গালি দিল নাহিমিন্দার কোরআনের অবমাননা করলো ইসলামের কোন বিধান নিয়ে বিদ্রোপ করলো আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলেছেন কেউ যদি তার দিনকে পরিবর্তন করে ফেলে তার একটাই শাস্তি তোমরা তাকে কতলের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবেই হবে কেন কেন আপনি বলবেন এক জায়গায় ইসলাম এত উদার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিচ্ছে আর এক জায়গায় ইসলাম আবার এত কঠোর হয়ে গেল কেন সেও কাফের এও কাফের একটা জন্মগত কাফের একটা কনভার্টেড রিভার্টেড কাফের দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করলো কেন এটা বুঝতে চাইলে এর আগে সহজ একটা বিষয় আপনি বোঝেন মনে করেন একটা লোক আর্মিতে চাকরি করত হঠাৎ করে আর্মি থেকে ভেগে আসলো আইসা এখন ঘরে বৈশা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে লাগলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটা একটা লোক আর একটা লোক হইল সিভিল নাগরিক জীবনে কোন বাহিনীতেও ঢোকে নাই কিছু নাই ও ঘরের মধ্যেই আছে রাষ্ট্রের চোখে দুই ব্যক্তি সমান হবে মত প্রকাশ আপনি দেশে বৈশা দেশের মধ্যে কত মত প্রকাশ করছেন বিরোধী দল যত আছে দেশে তারাও মত প্রকাশ করে রাজাকার যারা দেশে যুদ্ধ টুদ্ধ লাগলে এরাও মত প্রকাশ করে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে দুইটা সমান নেই কেন কেন সে মত প্রকাশ করছে এতে আপত্তি নাই ও মত প্রকাশ করে এতে এত আপত্তি কেন আপত্তি হলো এ কারণে তুই ঘরে থাইকা আরেকজনের দালালি করবি এবং তুই রাষ্ট্রের মধ্যে থাইকা রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া রাষ্ট্রের খাইয়া রাষ্ট্রের পইরা আর এক দেশের হয়ে কাজ করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করবি তোর মতো বড় অপরাধী দুনিয়াতে দ্বিতীয় কেউই নাই তোরে আগে নিধন না করলে বাইরের শত্রুরা তোর কাঁধে ভর করে দেশ দখল করবে এই যে এখন ভারতের দালালদের বিরুদ্ধে পুরো দেশ গরম মোটামুটি অল্প কিছু হাতে গোনা স্বার্থকর লোক বাদে পুরো দেশে সব দেখবেন মোটামুটি ভারতেরও দেখতে পারে না ভারতের দালালরাও দেখতে পারে না কারণ স্বাধীনতা মানুষের রক্তের সাথে মিশে আছে যখন ব্রিটিশরা এসে আমাদেরকে দখল করেছিল আমরা যুদ্ধ করে ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়েছি দুইশো বছর চেষ্টা করেছে একশো নব্বই বছর পর্যন্ত শাসন করেছে তারপরও পারে নাই একদিন না একদিন ওদেরকে ঠিকই ভাবতে হয়েছে কেন ভাবতে হলো একশো নব্বই বছরে চার পাঁচটা প্রজন্ম বিগত হয়েছে তো গোলাম গোলাম গোলামের পোলা গোলাম গোলামের নাতি গোলাম এত গোলাম বানানোর পর শেষ পর্যন্ত ভাবতে হলো কেন কারণ মানুষের রক্তের মধ্যে ন্যাচারাল ভাবে সৃষ্টিগত ভাবে গোলামই মিশে নাই আজাদই মিশে আছে মানুষকে গোলাম বানিয়ে বেশি দিন রাখা যায় না মানুষকে বাহিনীর চাপ দিয়ে কুত্তালে নিয়ে দিয়ে বেশি দিন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখা যায় না একদিন সব শৃঙ্খল ভাঙে একদিন মানুষ আবার জেগে ওঠে এরপর মানুষ করে গন্ডায় সব প্রতিশোধ নিয়ে নেয় আমাদের জিনিস নিয়ে তোরা তোদের দেশ উন্নত বানাবি এটা তো মেনে নেওয়া যায় না একবার স্বাধীনতা আসলো এরপর তেইশ বছর পর্যন্ত আরেক ধারা চললো যখন দেখল না আবারও শোষিত হচ্ছি আবারও জুলুমের শিকার হচ্ছি তখন আবার গর্জে উঠল একাত্তরের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আসলো উদ্দেশ্য তো একটাই দুনিয়াতে যেন একটু আরামের সাথে বাঁচতে পারি দুনিয়াতে যেন একটু মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি কেউ যেন গোলাম বানিয়ে না রাখে কেউ যেন অধিকার কেড়ে না নেয় স্বাধীনভাবে যেন মত প্রকাশ করতে পারি আল্লাহর জমিন আল্লাহর গোলামি যেন কোন বাধা ছাড়াই করতে পারি পঞ্চাশ বছর পর এসে নতুন করে কেউ যদি আবার স্বপ্ন দেখে আবারও মুসলমানদের গলায় শিকল পরাবো আবারও মুসলমানদেরকে গোলাম বানাবো এইটা কোনোদিন এই দেশের মুসলমান মানবে না আপনার কি মনে হয় মানবে চাপ দিয়ে আবার হয়তো দশ বছর বিশ বছর একশো বছর চাপ দিয়ে রাখা যাবে কিন্তু একদিন না একদিন আগ্নেয়গিরি তত্ত্ব লাভার মতো আবারও বিস্ফোরণ ঘটে আবারও স্বাধীনতা আসবে তো মানুষের রক্তের মধ্যে এক নেচার আছে এটা কাফের রাও জানতো একজন আর একজন বলতে শোন মক্কার যুগের কথা নবী এক কাম কর মোহাম্মদের কাছে সকালবেলা যাবি যে কালেমা পড়বি এলাকায় ভাইরাল হবে তুই মুসলমান হয়ে গেছ মূর্তি পূজা বাদ দিয়া পৌত্তলিকতা বাদ দিয়া সারাদিন মুসলমানদের সঙ্গে চলবি ফিরবি ঘুরবি গার্বি একসঙ্গে গিয়ে আড্ডা টাড্ডা মারবি গিয়া নামাজ আদায় করবি বিকাল বেলা আবার সেই নবীরে ত্যাগ কইরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে
তারা বলতো আমিনু তোমরা ইমান আনবা ওয়া জাহান নাহার দিনের শুরুতে ওয়াকফুরু আখিরাহু আর দিনের শেষে যায় তোমরা কাফের হয়ে যাবা লাভ হবে কি বলেন তো লাভ হবে আবু জাহাল আবু লাহাব সারা দিন লেকচার দিয়া যতটা না ক্ষতি করতে পারবে এই যে একটা লোকের দ্বারা ক্ষতি অনেক বেশি হবে আবু জাহাল যতই বলুক সবাই বলবো আর কামি হলো সিল্লা সিল্লি করা ও তো খালি চিল্লাই বই আর প্রপাগান্ডা ছড়াই বই ওর কথার কোনো ভ্যালু নাই ও জাতেই খারাপ কিন্তু এই লোক সে যখন ধর্ম ত্যাগ হবে সে বলবে আমিও সত্যের সন্ধানে মুসলমান হয়েছিলাম আমিও ভেবেছিলাম ইসলাম খুব ভালো পরে গিয়ে বুঝলাম ইসলাম আসলে ভালো না ইসলামের মধ্যে অনেক ভেজাল অনেকে ভাববে হ্যাঁ আসলে যদি ইসলাম ভালোই হতো বাইরে লোকের লেগা ধোকা খাবে কেনা এর দ্বারা আপনাদের মনে আছে কিনা দুই এক বছর আগে প্রিয়া সাহা এক বেডি চাপে হিন্দুরা খুবই কষ্ট আছে যে কোন একটা ব্যবস্থা নেওয়া তাড়াতাড়ি মনে নাই কান্দাকাটি করছিল যে দেশের মধ্যে বইয়া ও সারাদিন যদি চেঁচামেচি করত সেই প্রভাবটা পড়তো না দেশের বাইরে যায় ট্রাম্পের সামনে গিয়া যখন সে একটা ব্রিফিং দিল যতটা না প্রভাব পড়েছে তো এই কারণে মুরতাদের ব্যাপার ইসলাম কঠিন কেন কারণ মুরতাদের দ্বারা সমাজে ফেতনা ছড়ায় মুরতাদের দ্বারা মানুষ ভুল মেসেজ নেয় সুতরাং ইসলাম তোমাকে মত প্রকাশে স্বাধীনতা দেবে এটা সমস্যা নাই কিন্তু তোমাকে এমন কিছু করতে দেবে না যার দ্বারা জনসাধারণ প্রতারিত হয় যার দ্বারা মানুষ ধোকার শিকার হয় যার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয় এমন কোনো কিছু তোমারে করতে দিবে না ইসলামের রাষ্ট্র থেকে যারা মুরতাদ হবে ওরা করবে কি কাফেরদের সাহায্য চাইবে সে চেষ্টা করবে এই দেশটা যেন কাফেররা দখল করে নাই যে কোনো মূল্যে মুসলমানরা স্বাধীন থেকে পরাধীন হয়ে যায় যেমন আজকালও অনেকে চায় প্রকাশ্যেও বলে আমরা চাই বাংলাদেশ ভারত নেপাল আরাকান মিয়ানমার কাশ্মীর আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আরো কোনটা কোনটা সব মিলে একটা দেশ হবে যেই দেশের নাম হবে অখণ্ড ভারত শুনেন নাই আরে বলেছে কি না এতটি দেশে গিলা ফেলবে এবং ভারতের চাইতে সবগুলা দেশের মোট নাগরিকের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু এখনো স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ এর নিয়ে দোয়া দুরুদ হয় জানেন নি ইসলামের যারা আছে এরা করে না অন্য ধর্মের লোকেরা দোয়া দুরুদ করে মন্ত্র তন্ত্র জয়পা এর অনেক ভিডিও অনলাইনে আপনারা পেয়ে যাবেন তারা প্রকাশ্যে বলে আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন বাংলাদেশ ভারত ভেদাভেদ মিটে গিয়ে অখণ্ড ভারত কায়েম হবে তখন আমরা স্বাধীনতা উদযাপন করব নামাজুবিল্লাহ মিল্লাহ তো এদের ব্যাপারে রাষ্ট্র কখনো উদার থাকতে পারবে না যদি রাষ্ট্র উদার হয় এদের ব্যাপারে ওই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা একদিন না একদিন নষ্ট হবেই এ কারণে ইসলাম মুরতাদদের ব্যাপারে কঠোর সাতিমদের ব্যাপারে কঠোর আর তুই কাফের হলে হবি কিন্তু আল্লাহর নবীরা যদি গালিগালাজ করো মুসলমানদের সামনে নবীর সম্মানটাই যদি ঠিক না রাখা যায় নবীকে নিয়ে খারাপ খারাপ বার্তা যদি ছড়িয়ে যায় অনেক জনসাধারণ তারা প্রতারিত হয়ে যাবে অনেকে আছে যারা খবর গবেষণা করবে না যাচাই বাছাই করবে না নবীর নামে বাজে ग्रेफ्तार তিন দিন সময় দেওয়া হবে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমদের কর সামনে আনা হবে ওর যত প্রশ্ন যত আপত্তি যত সংশয় উপস্থাপন করবে সব দলিল দিয়ে বোঝানো হবে কারণ ইসলামে ধোয়াশা বলতে অস্পষ্টতা বলতে বোঝানো যায় না বলতে কিছু নাই ইসলামে সবই ক্লিয়ার রাত এবং দিনে যে ব্যবধান ইসলামের মধ্যে ব্যবধান নাই ইসলামে পুরোটাই দিন রাত বলতে কিছু নাই এক আলেম না পড়লে দশ আলেম আনা হবে ওর সঙ্গে ডিবেট হবে সংলাপ হবে সব বোঝানোর পর যদি না বুঝে একটাই শাস্তি তোর দুনিয়াতে বাইচা থাকার দরকার নাই আল্লাহর যেহেতু ভাল লাগে না আল্লাহর জমিনে থাকবে কি লেগা আল্লাহর জমিন ছেড়ে চইলে যা এবার যাইয়া কোথায় গিয়া কি বানাইতে পারো দেখা যাবে তো আল্লাহ তাহলে এখানে সতর্ক করছেন তোমাদের মধ্যে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাবে ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার কেন্দ্র করে মুরতাদ হয়েছে কয়েকটা তো বললাম ওমর রাজি আল্লাহ আনহর যুগে যে দলটা মুরতাদ হয়েছে এদের ঘটনার শুনলে আরো অবাক হবে এক লোক সে নিজে সমরের হাতে কালেমা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে গাসান গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণের পর 
ইসলামের কিছু বিধিবিধান শিক্ষা করে সে ভাবল যেহেতু এসেছি মক্কা মদিনায় হস্তা কইরে যাই তওয়াফ করতে লাগলো বাইতুল্লাহর মাঝখানে রাইখা কিন্তু বেচারা ছিল অহংকার সে তার গায়ের চাদর সেই জামানা তো এরকম রেডিমেড ছেলে তেলাই দেওয়া পোশাক বেশি একটা পাওয়া যেত না চাদর পরতো লুঙ্গি পরতো এগুলাই কমন পোশাক তো নিজের গায়ের চাদরটা ঝুলায়া ঝুলায়া হাঁটছিল তওয়াফ তো একজন দুইজন মানুষ করে না যারা হজে গিয়েছেন বা আপনারা অনলাইনে দেখেছেন কি পরিমাণ ভিড় থাকে ওই যুগে যদিও লোক কম কিন্তু তাই বইলে একেবারে খালি থাকবে আর এমন তো তো পাঁচ দিয়ে একজন সাধারণ মুসলমান হাঁটার সময় তার চাদরে পাড়া লাগে এতে তার ভেতর অহংকার জেগে উঠল গোলামের বাচ্চা গোলাম আরবের আরবের মরুভূমির বেদুইন এত বড় সাহস তুই আমার চাদরে পাড়া দিন এই যুগের মতোই আর কি এই যুগে ভিআইপিরা চললে রাস্তাঘাট বন্ধ থাকে না আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে আপনি কি অ্যাম্বুলেন্সে আছেন নাকি আপনি মরেন মরেন অবস্থা না এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ছুটে যায় কোনো কিছু দেখার দরকার নেই ভিআইপি আসছে এখন আপনি কে এটা দেখার কোনো দরকার নেই এই টাইমে কেউ যদি অতি পণ্ডিতই কই রাস্তার মধ্যে গাড়ি ঢুকায় দেয় কি মনে করেন আরে ধইরা চুমু দিব নাকি মাইট দিব আরে মামলা তো দিতেই পারে মামলা না দিলে ওরে আচ্ছা মতো সাইজ করবে ওরে নিয়ে মিডিয়া রিপোর্ট হবে এবং এই মামলা হতে পারে সে কি আসলে কোনো হামলা করার পরিকল্পনা করছিল কিনা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অথবা অন্য কেউ তার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঢুকলো কেন এখন যদি গাড়িতে কিছু নাও থাকে দেখা যেতে পারে গাড়িতে একশো গ্রাম মাল রাইখা মামলা ধরাই দেওয়া হতে পারে আরে তলে তলে মনে হয় তোর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল এই নাটক যদি সাজাতে পারি কিছু মাল পয়সা কামানো যাইব এই যুগ আর ওই যুগে তো খুব একটা পার্থক্য নাই মানুষ চেঞ্জ হয়েছে সময়ে চেঞ্জ হয়েছে দেশ চেঞ্জ হয়েছে ওই যুগে যেটি চলতো পুরান যুগে এই যুগে নতুন আপডেট হয়েও একই জিনিসে চলে তো একটা পাড়া লাগলো ঠাস করে এক চর বসিয়ে দিল বেদব আমার চলস্তই আমার কাপড়ে পাড়া দিলি এই যুগের মতো মসজিদে অনেকে যায় নামাজ বিছায় রাখে দেখছেন নি আপনি ইমাম সাহেবের পেছনে যায় নামাজ বিছিয়ে রাখে এটা হলো ভিআইপির জন্য এখন একজন হুজুর যায় যদি বসে বলবে হুজুর এখানে একটু সরে যান এটা হলো অমুক সাহেবের জায়গা যদি বলে এটা আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে কারো জন্য জায়গা রাখা যাবে না আল্লাহর ঘরে সবাই সমান যেমন নামাজের কাতারে আধা ইঞ্চি আকপর করে দাঁড়ালে সব হবে না গুনা হবে সাধারণ গুনা না ভয়াবহ গুনা তুই নেতা না সাধারণ মানুষ দেখার বিষয় না যখন তুই আল্লাহর ঘরে আল্লাহর চোখে সবাই সমান এমনকি কাউরে যদি স্পেশাল মর্যাদা দিতে হয় নবী বলেন তোমাদের মধ্যে আমার ধারে কাছে যেন বড় আলেমরা দাঁড়ায় যারা আমার কথাটা ভালো বুঝবে কেন ইমাম সাহেবের যদি নামাজ চলাকালীন উজু ও ছুইটা যায় নামাজটা কে পড়াইব তখন বকলম সাহেব নাকি পেছনে একজন হুজুর থাকলে উনি নামাজ চালাই নিতে পারবেন ইসলামের মাসালা হইলো মনে করেন দুই রাখা শেষ ইমাম সাহেবের উজু বের হয়ে গেছে হতেই পারে মানুষ তো তিনি তিনি ইশারা করবেন পেছনের লোক সামনে চলে আসবেন তিনি আস্তে করে সরে যাবেন নামাজ ভাঙাও লাগবে না নামাজ আপন গতিতে চলবে জাস্ট ড্রাইভার চেঞ্জ হবে নামাজ পড়লে দেখতাম ওই শেষ দায় গেলে ঠাস ঠাস করে কে যেন উপর দিয়ে চলে গেল তো পরে দেখা যায় সামনে এক সিট খালি তো বুঝতাম মনে উজু চলে গেছে এখন সবাই যখন দাঁড়ানো বেচারা বাইরে হবো কেমনে আবার হইলে মানিসজতের একটা ব্যাপার তো যখন শেষ দায় যায় ঠাস ঠাস করে পাড়া দিয়ে চলে যায় পাড়া কি কাঁধে লাগলো না ঘাড়ে লাগলো না হাতে লাগলো এত দেখার সময় নেই তাড়াতাড়ি ভাবতে হবে তো এখন ইমামের পেছনে যদি দাঁড়াতে হয় এই জাতীয় ব্যক্তিরা দাঁড়াবে যারা হাল ধরতে পারে ড্রাইভারের পাশে এমন লোক থাকবে ড্রাইভার যদি বাই চান্স স্টিয়ারিং ধরে না রাখতে পারে সে যেন চালায় নিতে পারে এটা হলো ইসলামের মাসালা কিন্তু এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বার সাহেব এমপি সাহেব মেয়র সাহেব আরো কত সাপ আর বিচ্ছ আছে তাদের জন্য যে এই সিটগুলা বরাদ্দ রাখা হয় সব মাঝাবের ফত এটা হারা এমন কি যেখানে পারবেন সেখানে দাঁড়াবেন একামত দেওয়ার জন্য বড় বড় পেছনে দাঁড়ানোর কোন শর্ত নাই কোনা থেকেও দেওয়া যায় দ্বিতীয় কাতার থেকেও দেওয়া যায় এক জায়গা থেকে একামত হলেই হলো তাহলে এই যে সমাজের মধ্যে জাহেলিয়া 
দুনিয়া রাখেন দিনদারের জায়গাগুলোর মধ্যেই এই যে জাহেলিয়াত গুলো ছড়িয়ে পড়েছে এগুলো কেয়ামতের আলামত ছাড়া আর আপনি এখন দেখবেন ওয়াজ মাহফিল বলেন মসজিদ বলেন মাদ্রাসায় বলেন আরো যত দিন জায়গাগুলো আছে অনেক জায়গায় দেখবেন আলেমদের উপর মাতবরি করে সাধারণ মানুষ মসজিদের ইমাম সাহেব শুক্রবার দোয়া করেছে নামাজের পরিমামের বিচার শুরু হবে ওই তুমি এই দোয়া করলে কি লেগে কাশ্মীরের মুসলমান মরে তোমার কি দলে দলে কি জঙ্গি টঙ্গি হয়ে গেছো নাকি হাসা হাসা কও কোন দলে যোগ দিস আইএস राष्ट्रबिरोधी अप्रचार चला तुम सरकार इमेज नष्ट कर चेष्टा चला महफिलर मध्य हजूर दे लागान टाना रेवाज एक बार देखा जाए बुझे समय बड़ घनी जो देखा मस्जिद मध्य अनेक चिल्ला चिल्ली हम कारण मस्जिद इबादत जैगा चुप थे आजकल देखें मस्जिद कथा बोलने बड़ा ठीक झाड़ी दे मुरब्बी कथा बोलने बड़ा कि मस्जिद जोरे जोरे चिल्लाया मजलुम हम आजकल मानुष मामला दी भय पाए पुलिस गेलो ना जाने की विपदे पड़ी आकाशे जो तारा पुलिस कोर्टे जाते गो आ ना जाने को झमेला जराया जाए राजत करते तक आलदा प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय नामे एम घर बाड़ी बनाना लगतना जनसाधारण प्रवेशाधिकार निषिध बुझे प्रश्न जवाब दी नईलेम खुदबा दी दीबाजे असहायम सहेब ना इमाम मुस्लिम जार एक आदेश होते देरी और कल्ला पड़ते देरी जब दी कल्ला प्रश्न जब देर रेडी से बोल प्रश्न हलो 
বাইতুল মাল মানে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক কোষাগার যেটা এটারে বলে বাইতুল মাল বাইতুল মাল থেকে আমাদের সবাইকে একটা করে চাদর দিয়েছেন আপনার গায়ে দুইটা চাদর দেখতে পাচ্ছি এই অতিরিক্ত এক চাদর নেওয়ার অধিকার তোমারে কে দিল প্রশ্নের ধরন দেখতে পাচ্ছেন যা আমাদেরকে যা দিলা তুমি তা নিয়া একটা চাদর বেশি কিছু বলে নেই এই যুগের অনেক চেয়ারম্যানের ঘর বাড়িতে খুঁজলেই ত্রাণের আর রিলিফের যেই পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যাবে ওডির কথা বলে নাই যে গরিব মিসকিনের লাইগা সম্পদ আই না তুমি তো মিয়া গরিব না তোমার ঘরে সব ঢুকাইলা কি লাইগা তাইলে তো বোঝা যায় যে তলে তলে তোমার मकसद ভিন্ন পরে বলবে না আমি পুরো এলাকা খুঁজেছি আমার সাইতে বড় গরিব কেউরে পাই নেয়ার লাগে রেখে দিছি তোমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সুন্দর জবাব দিলেন তিনি বললেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়া লাগবে না আমার ছেলে দেন ছেলে দাঁড়িয়ে গেল ছেলের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন শোনো আসলে আমার বাবাও একটা চাদরে নিয়েছে দুইটা নেই নাই অতিরিক্ত যে চাদরটা দেখতে পাচ্ছ সেটা আমার ছিল আমি দেখলাম বাবার গায়ের অর্ধেক চাদর তো ঠিক আছে বাকি কাপড়টা পুরান হতে হতে ছিঁড়ে গিয়েছে আজকে জুমার দিন তো হাজারো মানুষের সামনে খুতবা দিবেন আমার মনে হলো আমি আমার অতিরিক্ত চাদরটা তারে হাদিয়া দেই আমার এটা না হলেও চলবে কিন্তু বাবার যদি এটা হয় একটু দেখতে ভালো লাগবে আমি আমার ভাগেরটা তারে দিয়েছি এটা তিনি জুলুম করে তোমাদেরকে ঠকিয়ে নেন নাই ভাবতে পারেন এই যুগের সাথে খুব মিলে যায় না আপনি আশা করেন এই যুগে ওমরের যুগের মতো আসমান থেকে জমিন থেকে বরকত আসবে আর চলবেন ওমরের পথ ছাইরে ফেরাউন আর নমরুদের পথে কিভাবে বরকত পাবে ওই যে বিয়া যারা দেন মুরব্বিরা খেয়াল করেন বাচ্চাদেরকে যারা বিয়া দেন ছেলে দেন আর মেয়ে দেন আপনারা কোন নিয়তে বিয়া দেন তারা সুখী হোক না অসুখী হোক আরে বলেন না সবাই কয় না কি বেশি ঘুম চলে আসছে শেষ করব সুখের নিয়তেই তো দেন নাকি অসুখের নিয়তে দেন বিয়ার সময় যেই পরিমাণ গুনা আপনাদের প্রতিটা ঘরেই প্রায় দুই চারটা বা দিল্লা মাশাল প্রায় প্রতিটা ঘরেই যেই পরিমাণ গুনা করেন তিন চার দিন এক সপ্তাহ আগ থেকে গায়ে হলুদ নামে এক অপসংস্কৃতি আছে বেদাত গায়ে হলুদ দিব মরিচ দিব আর কি কি মাগবো এর নামে এক অনুষ্ঠান তখন থেকে গান বাজনা শুরু হয় শুরু হয় একেবারে এত জোরে গান বাজনা না মসজিদে নামাজ পড়ে শান্তি পাবেন না ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে শান্তি পাবেন না ঘরে নফল আদায় করতে পারবেন এমন কি আশপাশের ঘরে থাকলে মোবাইলও শান্তিতে কথা বলতে পারবেন না আর কোন লোক যদি অসুস্থ থাকে পরীক্ষার্থী থাকে তার যে কি অবস্থা হবে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে শুরুই করলেন গুনা দিয়া এরপর বিয়ের অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ ফ্রি মিক্সিং হয় নারী পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে যায় মেয়েগুলো সুন্দর করে সেজে আসে ওর বিয়ে হবে এজন্য না কিন্তু অনেকের হয়তো নিয়ত থাকে সামনে তো বয়স হয়েছে বিয়ের দরজা দেখে খোলা যায় কিনা মনের কাউরে খুঁজে টুইজে পাই কিনা এ কারণে হুর পরি সেজে সামনে চলে আসে ছেলেরাও ভাবে আমাদেরও তো বয়স হয়েছে দেখি ভালো কোনো মেয়ে পাওয়া যায় কিনা একটু ফিটফাট স্মার্ট হয়ে যায় কারো যদি নজর পইরে যায় তাহলে তো জীবনটা কামিয়া বইলো আর এরপর বিয়েতে আইসা কি বিয়া খাবে ওইটা বাদ দিয়া ওর নিয়ত হইল খালি এদিক সেদিক সব সময় ধান্দায় থাকে কেমনে কি পটানো যায় কেমনে কি করা যায় পুরো টাইমে থাকে গুনাহের পরিবেশে এরপর যেই মায়ার নতুন বিয়া হইল অনেক কমিউনিটি সেন্টারে এরকম একটা সোফা দিয়া এর সুন্দর মতো বসায় রাখা হয় এবং সামনে সবাই আইসা ছবি তোলে কেউ সেলফি তোলে কেউ এই তোলে কেউ সেই তোলে বেচারি বিয়ে হয়েছে একজনের সাথে সে দেখার আগে বাকি সব অন্যদের দেখা হয়ে যাচ্ছে এমনকি শুধু কি দেখা কত গবেষণা চলে বলে আরে কারে আমি বিয়া করলাম আমার ঘরের বউটা তো চেহারা দেখা মজা পাই না এই রকম একটা বউ পাইলে তো জীবনটা কামিয়া হয়ে যেত তো শুরুই করলেন গুনা দিয়ে এরপর ধাপে ধাপে কত যে গুনা লেনদেনের মধ্যে কত গুনা আছে যৌতুক তো আজকাল নেয় না অন্য নামে নেয় ওই সরকারি কর্মকর্তারা যেমন ঘুষ খায় না হা দিয়া চা পানি আর কি একটু চা খাওয়ার টাকা দিবেন না চা পানির টাকা না দিলে কোনো কিছু হবে না মানে ভাবটা এমন ও জীবনে এক কাপ চাও মনে হয় কপালে জোটে নেই আপনার থেকে নিয়ে খাইতে হবে তো এই যে বিভিন্ন নামে বেনামে কত হারাম লেনদেন যেটা ইসলামে হারাম করে দিয়েছে যে বউ ভাত যে খান একশো জন দেড়শো জন দুইশো জন পাঁচশো জন এক হাজার জন অথচ ইসলামের বিধান হলো এই লোক কষ্ট করে মেয়েটারে পেলে পুষে বড় করেছে মেয়েটা তোমারে দিয়ে দিচ্ছে তোমার ফ্যামিলির হাওয়ালা করে দিচ্ছে তুমি আরো তার দিয়া গ্রহণ করবা কারণ এই লোকের অনেক কোরবানি আছে এই কোরবানির প্রতি তুমি সম্মান দেখাবা মোহর তো ভাই এজন্যই মোহর কি বিনিময় 
টাকা দিয়ে কি মানুষ কেনা যায় মোহর তো বিনিময় না মোহর হলো সম্মান যে একজন নারী নিজেকে সঁপে দিয়েছে তোমার কাছে কত বড় কোরবানি বাপ মারে ছেড়ে এখন তোমার কাছে চলে আসবে এই আশায় যে এই ঘর থেকেই তার কফিন বের হবে এবং সারা জীবন এখানে পড়ে থাকবে তোমাদের সুখী তার সুখ তোমাদের দুঃখই তার দুঃখ কত বড় কোরবানি এটা আরে আমরা আরেক বাসায় গিয়ে দশ দিন থাকতে পারবো একদিন দুই দিন থাকলে মন কেমন বাড়ির জন্য ছটফট করে প্রবাসী যারা বিদেশে কি কষ্টে থাকে তো নারী তো সব ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসে এক অজানা ভবিষ্যৎ সেখানে কেমন আচরণ করা হবে তার সাথে শাশুড়ি কেমন হবে অন্যান্য আত্মীয়রা কেমন হবে গায়ে হাত তুলবে কিনা সারা জীবন তার অধিকার বুঝিয়ে দিবে কিনা নাকি বয়স হলে স্বামী আবার পরকিয়া করবে বাচ্চা কাচ্চা রাই খা আরেক বই আরেক বেডিরে নিয়ে ভাগবে কোনো গ্যারান্টি আছে এগুলা তো এটা হলো সম্মান যেখানে মোহর দিতে হয় সম্মান হিসাবে সেখানে যায়া দেড়শো জন দুইশো জন যে খাইয়া আসে নেডে কি বলবেন মেহমান দাঁড়ি হুজুর নবী শেখাইছেন দাওয়াত দিলে দাওয়াত নিতে হয় হাদিয়া দিলে হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নত ওরা তো আমাদেরকে খুশি হয়ে খাওয়ার সেজন্য আমরা খাই খুশি হয়ে খাওয়াইলে এত দিন দরবার করা লাগে কেন অনেক জায়গায় বিয়েই ভেঙে যায় ছেলে পক্ষ বলে দেড়শো জন যাবো তারা বললে একশো জন আসে অনেক কষ্ট করে জায়গা জমি বিক্রি করে টাকা পয়সা জোগাড় করেছে পরে দেখা যায় পঞ্চাশ জন নিয়ে দেন দরবার হয়ে বিয়ে শেষ অথচ ইসলামে পুরা হারাম হাদিসের মধ্যে আছে কেউ যদি এরকম দাওয়াত ছাড়া যায় প্রতিটা বিয়ের অনুষ্ঠানে এরকম হয় আমি আপনারে কার্ড দিলাম আওয়ার সময় লোকে দুইটা তিনটা নিয়ে আসেন না একটা বাচ্চা নিয়ে আসেন বাচ্চা তো ফ্রি বিমানে উঠলে টিকেট লাগে না তাহলে তোমার বাড়ি খাওয়ায় আবার অনুমতি লাগবে কেন আবার সঙ্গে ভাই বন্ধু নিয়ে আসেন দোস্ত নিয়ে আসেন বউ নিয়ে আসেন হাদিসে আছে অনুমতি ছাড়া কেউ যদি দাওয়াত খেতে ঢোকে সে চোর হয়ে ঢুকলো ডাকাত হয়ে বাইরে তার মানে কয় গুণা দুই গুণা চোরের গুণাও পাওয়া যাইব ডাকাতের গুণাও পেয়ে যাবে কারণ ঢুকেছে অনুমতি ছাড়া চোর আর নেওয়ার সময় তো প্রকাশ্যে দিবালোকে খেয়ে খেয়ে পেট ভরে আরো কিছু আছে নাকি যাচাই বাছাই করে খেয়ে উদর পূর্তি করে তারপর বের হয়েছে তার মানে ডাকাত চোরের গুণাও নবী বলে ধরো আমল নামায় যাবে ডাকাতের গুণাও যাবে এই কয়েকটি উদাহরণ দিলাম গুণার বিবরণ দিয়ে শেষ করতে পারবো না এরপর বিয়ার পরে আরো কত ধরনের গুণা যাদের জন্য দেখা হারামের দেখে না ভাই বিয়া করছে আর এক ভাই যদি দেখতে চায় সে যদি বলে যে না না ভাবিরে দেখে ইসলামে হারাম বলবে এই জন্য তোমারে মাদ্রাসায় পড়াইছিলাম আজকে তুমি এতটা উদার হবা আমাদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করবে বিচারে বসতে পারে আমাদের মন তো ফ্রেশ ভাবি তো মায়ের মতো মায়ের সামনে যেতে দেয় না ওর মনটা খারাপ এই হুজুর গুলো এই দেশের অবস্থা ওরা নিজেরা খারাপ তাই মানুষের খারাপ মনে করে ওই যে এখন নিজুম মজুমদাররা খেপেছে দেখেন নাই যে নারীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং এই চ্যাম্পিয়নের আয়োজন করতে যায় ওই কিশোর নামে এক লোক কার্টুন সে ছবি এঁকেছে যে এক বেডি লাফি মারছে আর সামনে একটা হুজুর মানে আহম সফি সাহেবকে বুঝিয়েছে আল্লাহ তার কবর কেন রণনীতি করুন পেছন থেকে লাথি মারছে হুজুর এখন লজ্জা পাচ্ছে হুজুর কেমন যেন লাথির ঠেলায় উড়ে যাচ্ছে রাহুদুল্লাহ হিমিন্দা ওরা টিটকারি মেরে বলছে হুজুররা বেডিদেরকে পিছিয়ে রাখতে চাইছিল আমরা বেডিদেরকে আগায় দিচ্ছি এই জন্য বেডিরা এখন কত আগায় যাচ্ছে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাচ্ছে হাফ প্যান্ট পরে সারা দুনিয়ার সামনে খেলছে अवतरण कर आंतर्जा विमानबंद হুজুররা অনেক চেষ্টা করেছে তার সংবর্ধনার ব্যবস্থা করি তোমরা তো বিআরটিসির ছাদ কাইটা খোলা ছাদের বাসে এদেরকে নিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছ আমরা ঠিক আছে অত কিছু না পারলাম আমরা তার এয়ারপোর্টে একটু ফুলি দিলাম অথবা একটু সালাম মোসাফাহাই করলাম আর তোমরা তো টাকা পয়সা দিয়েও এক দুই হাজার লোক জমা করতে পারো না যদিও বলো পুরো দেশ আয়া গেছে এই বেডিগুলার দেখার জায়গা কিন্তু খালি অনুমতি দিয়ে দেখো হুজুররা একটা ডাক দেখ তারপর দেখো ঢাকা শহরে মানুষের জায়গা হয়ে গেল नेपाल मत एक फुटबले हराया ठेले गर्वे सबाई कम जन गर्भवती पड़े अथच দুনিয়ার কি ফায়দা ফায়দা আছে কোন 
এই দেশের কেউ যদি ফুটবল না খেলে ক্রিকেট না খেলে ব্যাডমিন্টন না খেলে সবাই যদি বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে শিল্প নিয়ে কাজ করে অন্যান্য লাইনে শ্রম পুরোপুরি দেয় আপনার কি মনে হয় দেশ আগাবে না পেছাবে এই কোটি 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 টাকা ব্যয় করা হয় এগুলোর পেছনে ফায়দা কি কি ফায়দা হচ্ছে দুনিয়ার লাইনে কি আগাচ্ছে কোন লাইনে কোন উন্নতি নাই কিন্তু কোরআন সারা দুনিয়ার মধ্যে একটা ইসলামী মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের মাথা উঁচু হচ্ছে এবং এই কোরআনকে সারা দুনিয়ার মুসলমান ভালোবাসে এই কোরআন দ্বারা মানুষ শুধু আখেরাতের উন্নতি না দুনিয়ার উন্নতিও লাভ করে শুধু বরকত না অর্থনৈতিক বলেন বিচার ব্যবস্থা বলেন সব ক্ষেত্রে কোরআনকে যদি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা যায় সেই দেশ একটা স্বর্ণের দেশে পরিণত হয়ে যায় কিন্তু এগুলোর কোনো মূল্যায়ন হয় না তার মানে কি নারী উন্নয়ন মূল মাকসাদ না নারী উন্নয়ন যদি মূল মাকসাদ হতো তাহলে তো নজর থাকতো নারীদের শুধু উপকার কিভাবে করা যায় সেদিকে তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের ওদেরকে আট লাখ টাকা বেতন দিয়ে বেডিগুলা পাহাড়ি গুলারে বারো হাজার টাকা মাসে বেতন দেওয়া হইতো না তলে তলে বুঝেন না উদ্দেশ্যটা কি কই আট লাখ আর কই বারো হাজার অনেক বেশি না বারো হাজার মাত্র বারো হাজার কারো ঘর নাই দেখেছেন কারো ঘর নাই কারো বাড়ি নাই কি অসহায় অসহায় অবস্থা আর এই দেশে টাকা পয়সা দিলে গার্মেন্টস যেমন মেয়ে পাওয়া যায় টাকা পয়সা দিলে খেলার লাইনেও মেয়ে পাওয়া যাবে এতে গর্বের কি হলো উন্নয়নটা কোথায় এটা আমার দেখা কিন্তু কে বলবে কার কথা আমরা কথা বললো সেই কথা তো প্রচার করতে দেওয়া হবে না দমিয়ে রাখা হবে আর ওরা দুইজন মিলে কলম লিখলে সারা দেশ রে এটা দিয়ে গরম করে ফেলা হবে দেশ যদিও অধিকাংশ মানুষ মুসলমান কিন্তু দেশটা তো মুসলমানদের হাতে নাই আপনার ভালো লাগুক আর না লাগুক বাস্তবতে এটাই মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বলবেন আর যে কোনো লাইন বলবেন দেশটা যদি মুসলমানদের হাতে থাকতো আজকাল এই অবস্থাটা হতো না এই যে এখনো তো পেরেশান হুজুর এইটা এই বিপদ আসে কে এত বৃষ্টি এত বন্যা এই যে কয়েকদিন আগে কি বন্যা হয়ে গেল গত মানে কত যুগে এরকম বন্যা হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে মানে একটা ইতিহাসের রেকর্ড কখনো বন্যা কখনো ভূমিকম্প আগুন তো দুই দিন পর লেগে লেগে মানুষ পুরে কাবাব হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে করোনা এর মধ্যে এর মধ্যে সেই কারো কোনো পেরেশানি নাই এখন দেখেন না মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে লাগবে অবস্থা প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু মিডিয়ায় দেখবেন এটা নিয়ে বেশি কান্নাকাটি নাই মেইন স্ট্রিম মিডিয়া मुख दिए मुसलमान दावी इसलम पूर्णांग चित्र तुम्हें ओ गाली देवे इसलम कठिन ना मौलबाद उग्रबाद তো সে চলে গেল ওমরের কাছে আমিরুল মোমিনিন আমার চর মেরেছে বিচার চাই ডাকলো গাসানের সেই সরদারকে তুমি আরো মেরেছ হ্যাঁ মেরেছি আমার চাদরে পাড়া দিয়েছে কেন আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা সে পাড়া দিয়েছে তুমি তো পাড়া দাও নেই চর দিয়েছ ইসলাম তো তোমাকে পাড়ার বিনিময়ে চর দেওয়ার অনুমতি দেয় নাই এবং আইনত নিজের হাতেই তুমি তুলে নিয়েছ সুতরাং কিসস প্রযোজ্য হবে সমতা কিসস মানে হইল হত্যার বদলে হত্যা দাঁতের বদলে দাঁত চোখের বদলে চোখ আহতর বদলে আহত মানে আপনারা যে শাস্তিটা দিয়েছে তারে হুবহু সেই শাস্তি দেওয়া হবে এবার তারে বললেন তুই গাসসানী সরদারে একটা চর দে ঠাস করে সে বলল ওমর কি বলছেন আপনি একটা বেদুইন একটা গোলাম আমার চর দিবে বলছে হ্যাঁ চর দিবে এটা ইসলামের ফয়সা এখন সে বারবার অনুরোধ করছে তাহলে আমারে টাকা পয়সা দিয়ে আপোষ করতে দেন বলল সেটা তোমার ব্যাপার তার ব্যাপার সে যদি তোমার ক্ষমা করে দেয় আমি বিচারক হিসাবে আমিও ক্ষমা করে দিতে বাধ্য এটা আল্লাহর হক না এটা বান্দার হক বান্দার হক বান্দা ক্ষমা করলে অন্য করো বলার কিছু নেই দেখো ক্ষমা নিতে পারো কিনা সে বললো এত হাজার দিব ও বলে না কোন ক্ষমা নাই মান সম্মান তো খাইছো এবার তোমার টসটসে টইটম্বুর কিউট গালে যদি একটা চর আমি না মারতে পারি আমার কে শান্তি লাগবো টাকা দিয়ে কে চর মারা সুদ পাওয়া যায় ওই শ্রীলঙ্কায় দেখেন না অবস্থা 
দেখেন না শ্রীলঙ্কায় কয়েকদিন আগে অবস্থা যে টাকা পয়সা দিয়ে একটু মিট মার যে তোমরা প্রেসিডেন্ট প্যালেস দখল করেছো জীবনে যেই বিছানায় শুইতে পারতেন ওই বিছানায় লাফায় লাফায় সেলফি তুলছো জীবনে যে সুইমিং পুলের ধারে কাছে যাইতে পারত না একেবারে ল্যাংডা হয়ে গোসল করেছো সুপ্ত জাপাওয়ার পায়ে গেছো এরপরও কি শান্ত হয়েছে ওরা ঠিকই ওদের দায়িত্বশীল দেশের হর্তাকর্তা যেগুলো ছিল কয়েকটার দেখেন না কাপড় চোপড় খুলে একেবারে নিচে লাস্ট যেটা বাকি থাকে আর কইটা নিয়ে ওটা না হেচড়া করেছে তার মানে মাইরের যে সুখ ওই সুখ কি আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় রাস্তাঘাটে চোর টোর পাইলে দেখে না বাঙালি চেতনা কত জাগ্রত হয়ে যায় এমনি যে হাজার লক্ষ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে এইগুলো নিয়ে তো কিছু বলতে পারে না এখন ভাসুরের নাম মুখে আনতে নাই সবকিছু নিয়ে বললে যদি আবার বেদবি হয়ে যায় পরে তো আরেক ঝামেলা এটা নিয়ে বলে না কিন্তু রাস্তাঘাটে শ্যাসকা চোর যদি একটা সাইজ মতো পায় যে জীবনে কাউরে কোনোদিন মায়ের পিঠে যেতে না ও ভাবে আজকে একটা পাইছে দেখি আমার শক্তি কতটুকু একটা দিয়া নাই হয় না এরকম চফার দিল আচ্ছা আমিরুল মোমিন আমাকে একটু সময় দেন চর খাবো একটু গাল টাল একটু ঠিকঠাক করি একটু মানসিক প্রস্তুতি নেই একটু সময় দেন বললেন ঠিক আছে সময় দিতে সমস্যা নেই তোমার সময় দিলাম এবার রাতের বেলা যখন অন্ধকার হলো আস্তে কইরে সে ভেগে চলে গেল তার দেশে গিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিল অমর উগ্রবাদী মৌলবাদী অমর তোর ইসলাম ছেড়ে আমি মুরতাদ হয়ে গেলাম এখন তোর বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ আজকাল যে আমাদের দেশের অনেক বড় নেতা খেতা ইসলাম রে পছন্দ করে না ওই কয়েকদিন আগে দেখেছেন এক টাকলু বেড়া ছিল যার মাথার টাকুর উপর একটা ফ্যানো খুলে পড়েছিল ফ্যানো যারে পছন্দ করে নাই ও বড় বড় গলায় বলতে শুরু করেছিল রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাইখা যাইব না মনে নাই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রে বিদায় করতে হবে যে কোনো মূল্যে হোক সে তার মাহফিল মানে সভা সেমিনারে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছিল আল্লাহর কি কুদরত আল্লাহ কি কাউট করে আরে বের করে দিলেন তুই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রে বের করবে যা তোরে বের করে দিলেন मेरे আল্লাহর বিধান হক আদম আলহি সালামের সঙ্গে বেদবি করলে পরিণতি কি হবে ইবলিস জানতো না এমনি কি আর এত ইবাদত করতে করতে এত উপরে উঠে গেল আপনি দেখেন ভাই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর নামাজ পড়ে এক ইঞ্চি উপরে উঠতে পারলেন না মাটি থেকে পারেন না কি আপনারা বাতাসে হাঁটতে আকাশে সুপারম্যানের মতো উঠতে আর ইবলিস দেখেন ইবাদত করতে করতে দুনিয়া ছাইরা আসমান ছাইরা একেবারে সেই ফেরেস্তাদের মধ্যে চলে গেল ফেরেস্তাদের মধ্যে একটা বিশেষ মাকাম পেয়ে গেল কি পরিমাণ ইবাদত করলে একেবারে আসমান ফুটে কুইরা চলে গেল এত দূরে ইবাদত কত বেশি খুব জানত কিন্তু যাই না অহংকারের কারণে মানতে পারে নাই আজকাল ওই অবস্থা जगत विख्यात पुस्तिका नाम हलो रिद्दा 
ধর্ম ত্যাগের ফিতনা ব্যাপক হচ্ছে কিন্তু এই ফিতনা নিধন করার জন্য একজন আবু বকরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আল্লাহ তাআলা এই যে সিফাতগুলো বলেছেন এই সিফাতগুলো ছিল আবু বকরের সিফাত সুতরাং এই যুগে আপনারাও যদি চান ইসলামের इज्जत রক্ষা করবেন আল্লাহর নবী শান মান রক্ষা করবেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করবেন আপনাদেরকেও সেই আবু বকরের সিফাত অর্জন করতে হবে মুরতাদের ফিতনা দমন করে দিতে হবে নামধারী মুসলমান যারা আছে ইসলামের নাম পরিচয় ব্যবহার করে जोनों शादरों के पोतरी तो करे इस्लाम में अनेक विधाने अपोबेक्ठा करे विशेष भावे जिहाद खिलाफत इकामत दीन अमर बिल मारुफ नहीं आने बुनकर ये जति अशुम को विधाने अपोबेक्ठा करे कुराने किचु माने किचु मरना तफसीर महफिलो कुराने किचु आलोचना करते दाए आर किचु करते दाए ना अमन की को इस्लाम ये खदमत करते যে ফর্মুলায় করা লাগবে বিমা খাতে তুমি কিছু করতে চাইলে আমাদের ক্যাটাগরিতে থেকেই করা লাগবে সব ক্ষেত্রে আমাদের গলাকে চেপে রেখেছে আমাদের কোদের কুফর মেনে নিতে বাধ্য করেছে এই জামানায় আপনি যদি ওদেরকে চ্যালেঞ্জ না করতে পারেন আপনি যদি মুরতাদদের গোরাকে না কাটতে পারেন আপনি যদি দালিলিক ভাবে এবং সব ভাবে ময়দানে ওদের সাথে মোকাবেলা না করতে পারেন আর ওরাই যদি এক পাক্ষিক চিল্লা চিল্লিয়ার কেন নজরি করতে থাকে সেই দিন বেশি দূরে না যে দিন মানুষ দলে দলে ইসলাম अल्लाह हिफाज़ कर। और जो दिच्छन जना मानुष इस्लाम के चीनू किस्लाम रूपर थाकू, ताहोले शुद्ध मिष्टी मिष्टी कथा बोले ही हवे ना। नबी मूसा मिष्टी कथा बोले चल काज है नहीं। नबी इब्राहिम वो मिष्टी कथा बोले चल काज है नहीं। नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल और दुआरे कौन जन नहीं, कौन दुआ करें नहीं, कौन दावत दें नहीं, काज है नहीं। जोखों मिष्टी तक काज है ना, तोखों मिष्टी शंग्यारु कुछ लागे। तो दुनिया इस्लाम नामेर कारों ने ही देखे दिशेर पर देश बर्बाद कर दाव होते हैं ये आरक्षण ने मुसलमान देर इस्लाम में नाम छरा और अपराध तकी चिलो उइगुरे मुसलमान ज़ादेर के चीन दारा निर्जातुन करा होते हैं ये उइगुरे मुसलमान देर इस्लाम में नाम छरा और अपराध तकी चिलो ये अफ़गान र मुसलमान इराकेर धर्मग्रंथ थे बंग जीवन विधान माने इतना रा अपराध की बोलन तो हमारे तो ये भावे देशे देशे आमादे विरुद्ध साम्राज्य बात चला चें जेही शब्द देश साम्राज्य बात चला है नहीं शेही शब्द देश शांतिकृतिक निपुण चला चें और ये अकुन बरोगोले कथा बोले आमादे ना कथा बोलते दे ना काज करते दे ना आमादे परिमंडलों शादीन भावे � कुशिन कले हो हवे ना और तो मात्रों कोयक हजार अब मृत्यु आची कोयक कुटी कोयक कुटीर बुद्धि कोयक हजार मस्तनी करे की भवे शुतुरां जो दे आम्र एकोनो नाजागी ये बुम उधर के प्रकाश्य चैलेंज ना कोरी ताहोले और ये टके कुफरे भूमि बना बे किंतु इन्शा अल्लाह अल्लाह ये टके होते दिवन ना शीघ्र ही मुसलमान डा घुरे दारा बे शेदीन बे शिदुरे ना जो दिन शुद्ध बांग्लाद बांग्ला एक तक कथा बोले उधिकर दे ना उधिकर केरे नहीं तो अमरो भलो भलो ते बोल बा आमदर के आमदर उधिकर दाव धर्मी उधिकर अल्लाह प्रदत्त उधिकर रसूल प्रदत्त उधिकर कुराने दाव उधिकर आमदर के दाव इर पर तुम रतो मदर टक करो अम्रा आमदर टक करो वो तुम रतो मदर मत था को अम्रा आमदर मत था किन तो � शे दिन बेशी दूरे ना जे दिन ए जाती आबारो घुरे दराबे जे भावे ब्रिटिश के तारी अच्छे जे भावे पाकिस्तान अशे जारें दर के तारी अच्छे एके भावे प्रयो जोने तोमादेर क्यों लास्थी मेरे ताराबे तार पर अल्लर जमीने अल्लर दिन के बिजोई कर
আমি আপনি বিক্রি হতে পারি পৃথিবীর সব বিক্রি হবে না কিছু মানুষ হলো থাকবে যারা আবু বকরের মতো হুংকার দিয়ে বলবে আয়ান কুসুদ্দিন ও আনা হাই আমি বেঁচে থাকতে ইসলামের এতটুকু ক্ষতি হতে দেব না আল্লাহর কিছু বান্দা সর্বযুগে আল্লাহ রাখেন যারা প্রয়োজনে হাসি মুখে নিজের বুকে তাজা রক্ত ঢেলে দেয় তারপর আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনের মানহাতি হতে দেয় না ইনশা আল্লাহ সুম্মা ইনশা আল্লাহ একদিন না একদিন আবার ওইখানে ইসলাম কায়েম হবে এটা যদি মনে হয় আমার চাপাবাজি আমি বলবো আপনি না কোরআন পড়েছেন না হাজিস পড়েছেন আল্লাহ নবীর স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী বলে আলোচনা শেষ করছি নবী বলেন আমার আল্লাহ শহর বা গ্রামের এমন একটা ঘর রাখবেন না যেখানে ইসলামের কালিমা প্রবেশ করাবেন না সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই যেহেতু আমার নবী সত্যবাদী আমার নবী যা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই প্রতিটা ঘরে ইসলামের কালিমা আর্জেন্টিনার পতাকা ব্রাজিলের পতাকা না ভারত পাকিস্তানের পতাকা না প্রতিটা ঘরের ছাদে ইনশা আল্লাহ ইসলামের পতাকা শোভা পাবে ওরা ইসলাম নিয়ে যত প্রপাগান্ডা ছড়াবে আমার আল্লাহ তত ইসলামকে ছড়াবেন কারণ রাত যত গভীর হয় বুঝতে হয় সকাল তত নিকটে চলে এসেছে সারা দুনিয়ায় একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা অনেক বেড়ে গেছে আর একদিকে আলহামদুলিল্লাহ ইউরোপ আমেরিকা এখন গড়ে প্রতিদিন অনেকগুলো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে তারাও ষড়যন্ত্র যত বাড়াবে আমার আল্লাহর কৌশল তত বাড়বে আর আল্লাহ এবং ইবলিসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এই লড়াই আমাদের সাথে ওদের না এই লড়াই ইবলিসের বাহিনীর সাথে আল্লাহর এই লড়াইয়ে কে বিজয়ী হবে বলেন দেখি আরে কে বিজয়ী হবে আবু জাহালরাই টিকে নাই রোম পারস্বরাই টিকে নাই দুনিয়ার কত সুপার পাওয়ার এলো আর গেল কেউ টিকে নাই আমার আল্লাহ ছিলেন আমার আল্লাহ আছেন আমার আল্লাহ থাকবেন আমার আল্লাহ যতদিন আছেন তার দিন কেউ কেউ হারাতে পারবে না সাময়িক কোরবানি আসছে সাময়িক আলে মোলামা দায়রা মুজাহিদরা পেরেশানের মধ্যে আছে কিন্তু একদিন আবারও আমাদের আকাশে সূর্য উঠবে আবারও আমাদের পৃথিবী ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকেও সেই দিনটা দেখে যাওয়ার তৌফিক দান করুন